tudo bom? Como é que vocês estão aí, pessoal? Tudo na paz de Deus? Pessoal, é o seguinte, hoje o seu aventureiro aqui da roça está aqui, hoje dentro deste lugar aqui, ó. Escolhi um cenário lindo aí para vocês verem aí, ó. Estou aqui, pessoal, para poder fazer um vídeo aí de uma tatuzeira que muitos inscritos aí têm me pedido para ensinar como é que é colocada a tampa, como é que a ratoeira é feita, como é que ela é armada. Então hoje é um prazerzão para mim estar aqui mostrando para vocês aí. Ó. Acompanha comigo aí, pessoal. Presta atenção aí. Ó. Olha aí, pessoal. Olha ela aí. Ó. Essa é o mesmo estilo daquela que foi postada esses tempos aí. Essa é feita também de tela de geladeira. Ela é toda encapadazinha. Aqui por cima... Eu usei tela de secador, como vocês estão vendo aí, ó. Vão prestando bastante atenção aí, pessoal, que vocês vão ver. Aqui do lado tem as travas. Travinha feita aí de solado de borracheira. Um pedacinho de virgalhão aí, ó. E aqui na tampa, pessoal, dela aí, vocês prestem atenção aí que é uma bisaga colocada. Eu não uso borracha, não uso mola, não uso nada. Ela é duas bisagas, uma dessa tampa e outra na outra tampa lá. Vou estar mostrando para vocês aqui. Olha pessoal, do mesmo formato. Ó. Do mesmo jeito que uma tampa está armada, a outra também está. Vou mostrar de cá para ficar mais fácil para vocês verem aí. Olha lá pessoal, as duas tampas estão tá armadas. Elas são armadas nesse mesmo mecanismo aqui ó, de armação. Tá vendo pessoal? Um cambãozinho. Que pega daqui de cima com a cordinha amarrada ali uma em uma tampa a outra ponta na outra tampa com esse cambãozinho aqui por cima pessoal ó que é o mecanismo o mecanismo aí de, de disparo aqui ele vem ele sim ele é encaixado aqui no lado da da tatuzeira dentro lá como vocês podem ver vou ver se eu mostro por aqui para vocês verem Dentro lá é uma talisquinha, pessoal, no lugar que o bicho vai passar por cima e vai pisar. E quando ele pisar ali, as duas tampas aí vão descer e ele vai ficar preso. Eu vou estar colocando ali e vou estar desarmando aí para vocês verem. Acompanha comigo aí. Olha lá, pessoal. Acompanha comigo aí que eu vou desarmar ela. E vocês vão ver o funcionamento, que as duas tampas vão descer de uma vez aí. Vocês viram lá, pessoal, por que ela desce tão ligeiro? Porque... É a bisaga, é a bisaga colocada lá, como é que ela fica. Mesma coisa quando você quer fechar uma porta ligeira, sua bisaga está com, com óleo ali. Ela fecha bastante ligeiro. A mesma coisa uma tatuzeira dessa aí. Quando o bicho passar lá dentro, essas tampas aí vão desmontar numa velocidade danada. Quando ele pensar em sair, já está preso, pessoal. Aqui mais uma vez eu vou mostrar para vocês as travas aqui, ó. Quando essa tampa desce aqui, pessoal, ó. Quando essa tampa desce, presta bastante atenção para vocês verem. Pra vocês aprenderem aí. Quando essa tampa descer, ó lá. A trava desce e a tampa aqui já tá travada, ó. Ó. Não sai. Ele pode empurrar de dentro para fora aí que ele não sai. Viu aí, pessoal? Mais uma vez vou estar mostrando aqui para vocês o... O cenário aí, ó. Aqui eu estou debaixo de uma árvore jaqueira. O sol está quente aí. O sol já está bem quente. Mas se você prestar atenção, vocês ainda vão ver aí algumas alguns frutos aí por cima ainda. Vou procurar o melhor ângulo aqui para vocês verem. Olha lá, pessoal. Se vocês prestarem atenção, ainda tem muito fruto. Então é muito bom armar uma uma tatuzeira dessa vocês aí que quiser armar armar num lugarzinho como esse aqui ó debaixo da árvore que muitas vezes o tatu o rabo mole ou o verdadeiro mesmo vem fuçar essas laminhas ó. e por curiosidade aí 
eles acabam entrando. E aí pessoal, gostou? Ficou claro para vocês aí? Para mim é um prazer pessoal. Sempre que vocês tiver alguma dúvida de alguma coisa aí, pode comentar aí. Deixar seu, seu comentário aí embaixo aí. Que eu vou estar sempre tendo o prazer de mostrar para vocês aí o que eu tiver errado, eu vou consertar. E não esqueça de deixar teu like aí não, pessoal. Se você tá gostando desse vídeo, deixa teu comentário embaixo aí. E você, rapaz, que ainda não se inscreveu nesse canal. Xen, rapaz, corre lá, se inscreva. Dê uma força aí pro novo aventureiro da roça. Eu necessito da sua inscrição, necessito do seu like, dos seus comentários. Vamos estar junto aí, vamos bater uma meta aí de 1.500 a 2.000 inscritos aí. para que nós possamos ter mais força de... Jogar nosso canal lá pra cima, porque esse canal tem conteúdo bom, pessoal. Vai ter muita armadilha boa aí, que eu vou estar mostrando pra vocês aí também. E se você aí que viu essa armadilha, se você quiser a prova dela aí, deixa no seu comentário aí que eu estarei armando ela aí. E se pegar o animal, estarei filmando, mostrando pra vocês. Estarei soltando de novamente pra floresta, pessoal. Pra mim é um prazer do Aventureiro da Roça. Nós ganhamos esse nome de Aventureiro, mas na realidade nós somos... Sobrevivência, nós ensinamos aqui sobrevivência Porque nós não sabemos quando Ou como nós vai precisar Eu não uso o abate do animal aqui pessoal Porque a lei do nosso país Ela não permite E nós temos que andar Aí dentro da lei Mas você em su... Se for o caso da sua vida Ou a do animal, você tem que abater o animal Para sobreviver pessoal E é isso aí pessoal, a aventura da roça é isso É fazer as armadilhas É mostrar ela, depois mostrar o funcionamento e soltar o animal para a natureza. Eu espero que nós nunca precisamos de pegar o animal para abater. Mas eu estou fazendo aqui uma simulação caso eu estivesse perdido. Valeu pessoal, um abração do seu aventureiro da roça. Tamo junto aí, tchau!